നമസ്കാരം സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സംടൈംസ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ എൻ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണർ ഓർ പാർട്ട്ണേഴ്സ് മേ ഗിവ് എൻ അഷുറൻസ് ടു ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ദാറ്റ് ഹി ഷാൽ ബി ഗിവൺ എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ പാർട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പഴയ എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും ഒരുമിച്ച് പുതിയ പാർട്ണർക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അഷുർ ചെയ്താൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളോട് ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഇഷ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ദ റേഷ്യോ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഗ്യാരണ്ടി എമൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് ലാഭം അനുസരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പയ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും അയാൾക്ക് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എക്സാമ്പിൾ ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ണർ കടന്നു വരുമ്പോൾ എയും ബിയും അയാൾക്ക് അഷ്വർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലാഭം ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിർബന്ധമായിട്ടും ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ലാഭം നൽകാം എന്ന് പയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലാഭം വീതം വെച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പതിനയ്യായിരമാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇയാളോട് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് അത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപതിനായിരമാണ് ഇയാൾക്ക് ആക്ച്വൽ ലാഭവീതം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമായിട്ടും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപതിനായിരമാണ് പക്ഷേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭത്തിന് അർഹനുമാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മോഹൻ ആൻഡ് കൃഷ്ണൻ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എഫ് they admit sunny as a partner with a guarantee that his share of profits shall not be less than rupees 20000 profit are to be shared in the proportion of 4 is to 3 is to 3 the total profit for the year 2017 were rupees 50000 prepare profit and loss appropriation account showing the division of profit of the year 2017 question idana mohanum krishnanum or sthapanathinte partners aanu അവർ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അയാളുടെ ലാഭവിഹിതം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആർ ടു ബി ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഈ വർഷത്തെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പാർട്ട്ണർ ഈ സണ്ണി ഓക്കെ സണ്ണിക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സണ്ണിയുടെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ലാഭം നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ഫേമിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അൻപതിനായിരം രൂപയെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ലാഭം വീതം വെക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അൻപതിനായിരമാണ് ലാഭം അതിൻ്റെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഷെയറിലെ ലാഭം അയാൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത
ഇവിടെ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയെ ശരിക്കും ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അയാളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാളുകൾ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പതിനയ്യായിരമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അയ്യായിരം രൂപ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അയ്യായിരം രൂപ സണ്ണിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹനും കൃഷ്ണനുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ റേഷ്യോ അതിൽ ലാസ്റ്റ് സണ്ണിയുടെ ത്രീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ നൽകേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മോഹൻ നൽകേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ സെവൻ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മോഹൻ സണ്ണിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃഷ്ണൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പോയിന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോഹൻ ആ അയ്യായിരം രൂപയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് രൂപയും കൊടുക്കണം കൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയും കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി മോഹൻ സ്കാപിറ്റൽ ഇരുപതിനായിരം മോഹന് ശരിക്ക് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരമാണ് പക്ഷേ സണ്ണിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് രൂപ കുറച്ചിട്ട് പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം മോഹൻ സ്കാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക കൃഷ്ണൻ സ്കാപിറ്റൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അയാളുടെ ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷേ സണ്ണിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പതിനയ്യായിരം മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴ് രൂപയാണ് കൃഷ്ണൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അവസാനം സണ്ണീസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് പതിനയ്യായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ മോഹൻ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴും കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയും കൂടിയാൽ അയാൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് ഈ അയ്യായിരം അടക്കം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സണ്ണിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളൊരു പാർട്ണർക്ക് നൽകിയാൽ അതിൽ കുറവുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ആ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് നൽകുന്ന രീതി ഇതാണ് എക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് സിമി മിനി ആൻഡ് സുനി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫോം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ സുനി വാസ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഏസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എവരി ഇയർ എനി ഡെഫിഷ്യൻസി ഷാൾ ബി മെറ്റ് ബൈ സിമി ആൻഡ് മിനി ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ വർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപതിനായിരമാണ് മൂന്നാമത്തെ സുനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മിനിമം ലാഭം ഞങ്ങൾ
അയാളോട് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലാഭം തരാം എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുനിയുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ആയ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം ലെസ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എണ്ണായിരം രൂപ കുറവുണ്ട് ആ എണ്ണായിരം രൂപ സുനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് സിമിയും മിനിയും കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നൽകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതിൽ സുനിയുടെ റേഷ്യോ വൺ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ടു ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പം സിമി എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നാലായിരം കൊടുക്കണം മിനി എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പകുതി നാലായിരവും കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് സുനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത ലാഭം നൽകാൻ കഴിയുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അറുപതിനായിരമാണ് ലാഭം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് സിമിയുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ എഴുതി പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഷെയർ ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ കുറവുള്ള എണ്ണായിരം രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി സിമി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സുനിക്ക് അപ്പം നാലായിരം രൂപ കുറയും ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ നിന്നും നാലായിരം കുറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ മിനിയും മിനിക്കും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ തന്നെയാണ് ലാഭം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സുനി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി നാലായിരം മിനിയും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ നിന്നും നാലായിരം നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ കോളം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സുനീസ് ക്യാപിറ്റൽ പന്ത്രണ്ടായിരമേ അവർക്ക് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കാമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കുറവുള്ള സംഖ്യ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എണ്ണായിരം രൂപ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ടു they admit bright agreeing to give 1 by 6 share in the future profits light personally guaranteed that bright share of profit after charging interest on capital at 10 percentage per annum would not be less than rupees 60000 in any year the capital contributed by light shade and bright are rupees 5 lakh 4 lakh and 3 lakh respectively the profit for the year amounted to rupees 3 lakhs before charging interest on capital so the profit and loss appropriation account the new profit sharing ratio is 3 is to 2 is to 1 light shade ennu parayna rendu partners aanu business aarambichittullathu avaru 3 is to 2 nu parayna reethil business thodariyana they admit bright agreeing to give 1 by 6 share in future profit avaru bright ennu parayna moonamad oru partner idile admit cheyidu 1 by 6 share kodukkam ennanu parayittullathu ആ ബ്രൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പേഴ്സണലി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ദാറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പർ ആനം വുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ എനി ഇയർ ഈ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം നിലവിലുള്ള പാർട്ണർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലാഭം ഒരു കാരണവശാലും അറുപതിനായിരത്തിൽ കുറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ആർ റുപ്പീസ് അഞ്ച് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ബിഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലാഭം ബിഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ലാഭമാണ് ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതും കൂടിയും കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ലാഭമാണ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം വി
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളുടെയും ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അതാദ്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബ്രൈറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു ഇനി ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിന് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വീതം വെക്കുകയാണ് അതാണ് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ലാഭം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ലാഭവീതം കിട്ടേണ്ടത് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ലാഭം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം ആണ് അയാളുടെ ലാഭവീതം പക്ഷേ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം തന്നിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മുപ്പതിനായിരം രൂപയും കൂടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അത് ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് വഹിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പേഴ്സണലി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ദാറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനും വുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ റുപ്പി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ എൻ ഇയർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് പേഴ്സണലി ഗ്യാരൻറ്റി നൽകിയതാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയിൽ നിങ്ങളുടെ ലാഭം കുറയില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപതിനായിരം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രൈറ്റിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായി ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അറുപതിനായിരം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് ആ കുറവ് ലൈറ്റ് നികത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതും നമുക്ക് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലൈറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി കിട്ടേണ്ട ലാഭം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ലെസ് ഷെയർ ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവുള്ള മുപ്പതിനായിരം ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും മുപ്പതിനായിരം ലെസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ദ ഓർഡർ കോളം ഷെയ്ഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണോ അതങ്ങനെ തന്നെ ഓർഡർ കോളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം അയാൾ ഈ കുറവുള്ള എമൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല അപ്പം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നേരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എഴുതി ബ്രൈറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ലൈറ്റ് നൽകിയ മുപ്പതിനായിരം രൂപയും കൂടിയാൽ അറുപതിനായിരം രൂപയായി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ദ ഓർഡർ കോളം അതാണ് ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതൊന്ന് ടോട്ടൽ 